গল্পের বাক্স বাই রোমানানুপুর চ্যানেলে আমি রোমানানুপুর আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি কথা সাহিত্যিক হুমান আহমেদের লেখা একটি উপন্যাস তেতুল বনে জোছনা আজ শোনাবো উপন্যাসটির দ্বিতীয় পর্ব মতি আছে মর্জিনার ঘরে তার ঘরটা ছোট ঘর ভর্তি বিরাট এক চৌকি চৌকিতে শীতলপাটি পাতা আছে গৃহস্থালে যাবতীয় সরঞ্জাম চৌকির নিচে ঢুকানো হাড়ি পাতিল বালতি টিনের ট্রাঙ্ক পানির কলসি দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে আছে দুটো ফুল তোলা ওয়ারের বালিশ মর্জিনা ময়লা বালিশে ঘুমোতে পারে না দুটো বালিশই পরিষ্কার ছকছক করছে বালিশের ওয়ারে ফুল তারই তোলা একটা ফুলের নিচে ইংরেজিতে লেখা মর্জিনা বেগম সূচিকর্মে তার দক্ষতা আছে এটা বোঝা যায় মতে বালিশে আঁচোয়া হয়ে আছে তার হাতে বিড়ি সে আয়েশ করে বিড়ি টানছে মর্জিনা মেঝেতে বিড়ি পেতে খেতে বসেছে সে যে খুব তৃপ্তি করে খাচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে মতি বলল পাখির সালুন কেমন হইছে কিছু তো বললা না মর্জিনা বলল সালুন ভালো হইছে অতি ভালো হইছে ঝাল বেশি হইছে কিন্তু স্বাদ হইছে আপনি রানছেন হুম আপনি হইলেন গুণের নাগর ভাত খাওয়ানোর সময় হাঁস বানাগো খাওয়া হইল ইবাদত ইবাদতের সময় হাসাহাসি করা ঠিক না আল্লাহ পাক নারাজ হন আপনি কি আজ রাইতে থাকবেন না চলে যাবেন বুঝতাছি না থাকতে পারি আবার চললেও যাইতে পারি থাকেন গফ সব করি চোখের ওপর থেকে মর্জিনার মুখ পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে না সে বসেছে মতির দিকে পিঠ দিয়ে কথা বলার সময় মাঝে মাঝে মতির দিকে তাকাচ্ছে তখনই তার মুখ দেখা যাচ্ছে গোলকাল সুন্দর মুখ বড় বড় চোখ চোখ ভর্তি মায়া বাজারের মেয়েদের চোখে মায়া থাকে না এই মেয়ের চোখে এত মায়া কেন কে জানে মতি বড়ই উদাস বোধ করল মেয়েদের মায়া ভর্তি চোখ সবসময় তাকে উদাস করে ফেলে আল্লাপাক এই কাজটা ঠিক করেন নাই মেয়ে জেলের চোখে এত মায়া দেওয়া ঠিক হয় নাই কিছু মায়া পুরুষের চোখে দেওয়া উচিত ছিল মর্জিনা বলল আজ যে পাখির সালুন দেওয়া ভাত খাব চিন্তাই করি নাই ঘরে কিছুই ছিল না ঠিক করে রাখছি শুকনো মরিচের ভর্তা দিয়ে ভাত খাব মতি বলল রিজিক আল্লাপাকে ঠিক করা আল্লাপাক ঠিক করেছেন তুমি আজ পাখির সালুন দেওয়া ভাত খাইবা এখানে তোমার আমার কিছু করবার নাই পাখির সালুন সংসদে পাশ হইয়া আছে তাও ঠিক মতি আজসো অবস্থা থেকে উঠে বসল উৎসাহের সঙ্গে বলল ঘটনাটা চিন্তা কর আল্লাপাকের তরফ থাকিয়া তোমার রিজিক পাশ হইছে ডাহুক পাখির সালুন দিয়া ভাত ঠিক কি না হুম রিজিক পাশ হইছে বললে তো আর পাখির সালুনের বাটি আসমান থাকে নাই মা তোমার কোলে পড়ব না অন্য ব্যবস্থা লাগব ঠিক কিনা চিন্তা করে বলো হুম ঠিক কাজেই আল্লাপাক একটা ঝড়ের ব্যবস্থা করল বাড়ি ঘর উল্টাইল মানুষের বিরাট ক্ষতি হইল পশু পাখি মরল ডাহুক পাখি মরল বইলা তুমি ডাহুক পাখির সালুন পাইলা এই ঘটনা চিন্তা করো তোমারে খাওয়া নির জন্য আল্লাপাকের কি যন্ত্রণাকরণ লাগল যা বললাম এর মধ্যে জটিল চিন্তার বিষয় আছে মাথা ঠান্ডা করে চিন্তা করো নিজের যুক্তিতে মতি নিজেই মুগ্ধ তার চোখ চকচক করছে নিজেকে খুবই জ্ঞানী মনে হচ্ছে মর্জিনা খাওয়া বন্ধ করে এক দৃষ্টিতে মতির দিকে তাকিয়ে আছে মনে হচ্ছে যুক্তির এই দিকটা তাকেও স্পর্শ করেছে মতি বলল কি চিন্তা করতেছ মর্জিনা থমথমে গলায় বলল আপনি আমার এ মরা পাখির গোস্ত খাওয়াইছেন জ্বরে পাখি মরছে হেই পাখি রাইন্দে নিয়ে আসছেন রাগে মর্জিনার শরীর কাঁপছে ব্যাপারটা যে উল্টো দিকে যেতে পারে এটা মতির কল্পনাতেও আসেনি সে হরবর করে বলল আরে কি ক তুমি জুম্মা ঘরে মলানা সাবলে জিজ্ঞাসা করে আসছি ঝড় তুফানে মরা পাখির মাংস খাওয়া যায় যাচ্ছে হাদিসের বইয়ে পরিষ্কার লেখা তুমি তো লেখাপড়া জানো না লেখাপড়া জানলে তোমার বই এনে দেখাইতাম 
তবে বজ্রপাতে মরা পশু পাখির মাংস খাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ মোটিনা ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় চলে গেছে সে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করার চেষ্টা করছে লক্ষণ মোটেই ভালো না মতিকে দ্রুত সরে পড়া দরকার আজ রাতটা এখানে থাকতে পারলে ভালো হতো ডাক্তার সাহেবের সাইকেল সে চুরি করে নিয়ে এসেছে ভোরবেলা সাইকেলের একটা গতি করা যেত চুরি করে আনা গরু সামলানো যেমন মুশকিল সাইকেল সামলানো ঠিক সেরকমই মুশকিল একবার গরু চুরি করে সে এমন বিপদে পড়েছিল রাখার জায়গা নেই শেষে খড়ে জমা দিয়ে কুড়ি টাকা পেয়েছে লাভের মধ্যে লাভ কুড়ি টাকা তার দিনটা ভালো মতো যাচ্ছিল শেষের দিকে এসে সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেল মর্জিনা বারান্দা থেকে গজগজ করছে তুই আমার মরা পাখির গোস্ত খাওয়াই সস তোর আমি যদি গু না খাওয়াই তাহলে আমি সতী মায়ের কন্যা না আমি বেজন্মা তরকারি চামুচ দিয়ে তোর আমি এক চামুচ কাঁচা গু খাওয়াম তুই আমারে অখনো চিনস নাই মতে ঘর থেকে বের হয়ে পড়ল আর থাকা ঠিক না তার মনটা খুবই খারাপ হয়েছে মর্জিনা তুই তোকারি করছে ভালোবাসার মানুষকে আদর করে তুই তোকারি করা যায় তাতে দোষ হয় না কিন্তু গালাগালি করে তুই তোকারি করা যায় না মরা পাখির গোস্ত খেয়েছে তো কি হয়েছে জ্যান্ত পাখির গোস্ত কেউ কোনোদিন খেয়েছে হারাম যদি মরা পাখি শুধু দেখল মরা পাখির পেছনের ভালোবাসাটা দেখল না নবনের ঘুম ভাঙে সকাল দশটায় সপ্তাহে দুদিন মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবারে তার ক্লাস থাকে নটায় এই দুদিন ঘড়িতে অ্যালার্ম দেয়া থাকে যথা সময়ে অ্যালার্ম বাজে ঘুমের ঘরে নবনী হাত বাড়িয়ে ঘুরি হাতে নেয় অ্যালার্ম বন্ধ করে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে অ্যালার্মের পর তার ঘুম গাঢ় হয় খুব শান্তি শান্তি লাগে তার ঘুম ভাঙে যথারীতি সকাল দশটায় ক্লাস করা হয়নি এ নিয়ে তাকে মোটেও চিন্তিত মনে হয় না দরজা খুলে সে বের হয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বলে আমার চা কোথায় বলেই সে আবার নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় এলিয়ে পড়ে বড় কাপ ভর্তি চা আসবে চায়ে চুমুক দিতে দিতে আস্তে আস্তে ঘুম কাটাবে তারপর আসবে দাঁত ব্রাশ করার প্রশ্ন হাত মুখ ধোয়ার প্রশ্ন আজ বৃহস্পতিবার সকালে ক্লাস মিস হয়েছে একটা টিউটোরিয়াল ক্লাস আছে দুপুর দুটোই এডগার এলেনপোর কবিতা নিয়ে আলোচনা ইট ওয়াজ মেনি অ্যান্ড মেনি ইয়ার্স এগো ইন এ কিংডম বাই দ্য সি দ্যাট আ মেড ইন দে আর লিভড হোম ইউ মে নো বাই দ্য নেম অফ এনেবল লি অ্যান্ড দিস মেড ইন শি লিভড উইথ নো আদার থট দ্যান টু লাভ অ্যান্ড বি লাভড বাই মে আচ্ছা এই কবিতাটার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা একই গায়ের খুব মিল আছে না আমার নাম তো জানে গায়ের পাঁচজনে আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা এডকার এলানপোর অ্যানাবেল লি কি রবীন্দ্রনাথের রঞ্জনা স্যারকে এই প্রশ্ন করলে কেমন হয় স্যার কি খুব রেগে যাবেন স্যার আবার অস্বাভাবিক রবীন্দ্র ভক্ত ইংরেজির অধ্যাপকরা রবীন্দ্র ভক্ত হন না শহীদ স্যার রবীন্দ্র ভক্ত শহীদ স্যারের ক্লাসটা না করলে আজ ছুটি শুক্র শনি এমনিতেই ছুটি তিন দিনে ছুটি নবনী চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে দ্রুত চিন্তা করছে দুপুরে ক্লাসটা করবে কি করবে না মন স্থির করতে পারছে না ক্লাস করাটা জরুরি আবার পরপর তিন দিনের ছুটিটাও জরুরি কোন জরুরিটা বেশি জরুরি নবনী শীত লাগছে সারা রাত এসি চলেছে ঘর এখন ডিপ ফ্রিজের মতো ঠান্ডা ভোর রাতে শীতে কাঁপতে কাঁপতে একবার ঘুম ভেঙেছে সে হাত বাড়িয়ে এসি বন্ধ করে রিমোট কন্ট্রোল খুঁজেছে পাওয়া যায়নি বিছানা থেকে নেমে এসি রিমোট কন্ট্রোল খোঁজার কোনো মানে হয় না সে কুকড়ি মুকড়ি দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে কাল শেষ রাতে নবনীর মনে হয়েছে সেই পৃথিবীতে আগে আগে এসে পড়েছে আরও বিশ পঁচিশ বছর পর তার জন্ম হলে যন্ত্রণা কম হতো তখন বিজ্ঞান আরও অনেক দূর এগিয়ে যেত ঘর বেশি ঠান্ডা হয়ে গেলে হাত বাড়িয়ে রিমোট কন্ট্রোল খুঁজতে হতো না সে মুখে বলবে এসি বন্ধ অমনি এসি বন্ধ হয়ে যাবে 
টিভির চ্যানেল বদলাবার জন্য বোতাম টিপে টিপে করতে হবে না মুখে বললেই হবে চ্যানেল নাম্বার সেভেন ন্যাশনাল জিওগ্রাফি অমনি চ্যানেল বদলে যাবে শুরু হয়ে যাবে ন্যাশনাল জিওগ্রাফির চ্যানেল রাতে শোবার সময় নবনী সব কিছু হাতের কাছে নিয়ে ঘুমায় এক বোতল পানি এসির রিমোট কন্ট্রোল টিভির রিমোট কন্ট্রোল পছন্দের একটা গল্পের বই এবং একটা খাতা কলম বিশেষ ধরনের কলম লেখার সময় কলম থেকে আলো বের হয় সে আলোয় রাতেও লেখা যায় খাতাটা সে রেখেছে স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙলে স্বপ্নটা সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেলার জন্য কারণ দিনের বেলায় রাতের কোনো স্বপ্নই তার মনে থাকে না ইদানিং প্রতি রাতেই নবনী ভয়ঙ্কর সব স্বপ্ন দেখছে নবনীর দুঃসম্পর্কের এক চাচা ঢাকা মেডিকেল কলেজের সাইকিয়াট্রির প্রফেসর তিনি তাকে শোবার সময় খাতা কলম নিয়ে শুতে বলেছেন নবনীর চিকিৎসা করার সময় তার স্বপ্নগুলো জানা নাকি বিশেষ প্রয়োজন গত রাতে কোনো স্বপ্ন দেখেছে কি না নবনী মনে করতে পারল না শেষ রাতে একবার যখন ঘুম ভেঙেছে তাহলে ধরে নেওয়া যায় স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙেছে নবনী হাত বাড়িয়ে খাতাটা নিল পাতা উল্টাল হ্যাঁ স্বপ্ন দেখেছে গোটা গোটা করে স্বপ্ন লেখা আছে এমনিতে নবনের হাতের লেখা জড়ানো কিন্তু আধো ঘুম আধো তন্ত্রার সময়ের হাতের লেখা বেশ পরিষ্কার নবনী লিখেছে স্বপ্নে দেখলাম পানির উপর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছি পানি বরফ শীতল যত সামনের দিকে এগোচ্ছি তত পানি বাড়ছে মনে হচ্ছে আমি গভীর পানির দিকে যাচ্ছি দৌড়ানো বন্ধ করে কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম যেদিকে দৌড়াচ্ছিলাম তার উল্টো দিকে দৌড়তে শুরু করলাম সেদিকেও পানি বাড়ছে আমি ক্রমাগত গভীর পানির দিকে যাচ্ছি আবারও দাঁড়িয়ে পড়লাম আমার চারদিকে হিমশীতল পানি দিগন্ত রেখা বলে কিছু নেই আমি দাঁড়িয়ে আছি এক দিক চিহ্নহীন সমুদ্রের মাঝখানে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানটা গভীর না পানি আমার কোমর পর্যন্ত কিন্তু যেদিকে যাওয়া যায় গভীরতা বাড়ে হঠাৎ শোষ শব্দ হাওয়া শুরু হল আমার চারদিক থেকে উঁচু হয়ে পানি আসছে যে কোনো মুহূর্ত আমাকে ডুবিয়ে দেবে ঘুম ভেঙে গেল নবনীর ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল স্বপ্নটা রাতে যত ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল আসলে তত ভয়ঙ্কর না এ স্বপ্ন দেখার পেছনে কারণ আছে সে স্বপ্নে দেখেছে হিমশীতল পানি এর কারণ ঘর এসির জন্য খুব ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল সে শীতে কাঁপছিল এক্সটার্নাল স্টিমুলাই স্বপ্ন তৈরি করেছে চারদিক থেকে পানি এসে তাকে গ্রাস করছে এর পেছনেও কারণ আছে ঘুমোতে যাবার আগে সে ন্যাশনাল জিওগ্রাফির চ্যানেল দেখছিল দক্ষিণ মেরু নিয়ে প্রোগ্রাম দক্ষিণ মেরুতে পানি পাওয়া গেছে বিজ্ঞানীরা এই নিয়ে মহাচিন্তিত দক্ষিণ মেরুতে পানি পাওয়ার কথা না তাহলে কি বরফ গলতে শুরু করেছে যদি দক্ষিণ মেরুর বরফ গলে যায় তাহলে পুরো পৃথিবী চব্বিশ ফুট পানির নিচে তলিয়ে যাবে এরকম ভয়ঙ্কর প্রতিবেদন দেখে ঘুমোতে গেলে রাতে পানিতে ডুবে যাবার স্বপ্ন দেখাই তো স্বাভাবিক স্বপ্নের খাতায় কিছু ফুটনোট লিখে রাখা কি দরকার স্বপ্ন প্রসঙ্গে তার নিচের ব্যাখ্যাও থাকল এই ব্যাখ্যা সাইকিয়াট্রিস্ট সাহেবের কাজে লাগলেও লাগতে পারে যে সাইকিয়াট্রিস্ট নবনীকে দেখছেন তার নাম এ কে হোসেন আইনস্টাইনের চেহারার সঙ্গে ভদ্রলোকের চেহার খুব মিল আছে মাথা ভর্তি ধপধবে সাদা চুল আইনস্টাইনের গোফ ছিল ভদ্রলোকের গোফ নেই সাইকিয়াট্রিস্টরা উল্টো পাল্টা প্রশ্ন করেন এরকম কথা শোনা যায় এ ভদ্রলোকের বেলায় সেরকম মনে হয় না ভদ্রলোকের প্রশ্নগুলো সুন্দর তবে প্রশ্নের ধরন দেখে বোঝা যায় ভদ্রলোক কিছু না জেনেই নবনী দুঃস্বপ্নের একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন প্রশ্নগুলো করা হচ্ছে সেদিক থেকে নবনীর ধারণা প্রফেসর এ কে হোসেন মোটামুটি নিশ্চিত যে ডাক্তার ছেলের সঙ্গে নবনীর বিয়ে হয়েছে তার সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না নবনী দুঃস্বপ্নগুলো এই কারণে দেখছে সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রলোক প্রশ্ন করার সময় চোখ বন্ধ করে প্রশ্ন করেন এটা নবনীর কাছে খুব অস্বস্তিকর মনে হয় কয়েকবার সে ভেবেছে সেও জবাব দেবার সময় চোখ বন্ধ করে রাখবে দুজন কথা বলছে 
দুজনেরই চোখ বন্ধ মজার ব্যাপার আচ্ছা মা নবনী দুই স্বপ্নগুলো কি তুমি বিয়ের আগেও দেখতে মাঝে মাঝে দেখতাম বিয়ের পর বেশি দেখছো তাই না হুম প্রায় রোজ রাতেই দেখছ হুম তোমার ডাক্তার হাজবেন্ড আনিসও তো শুনেছি গ্রামের দিকে কোথায় কাজ করছে ঠিকই শুনেছেন চাচা তুমি ওর সঙ্গে থাকছো না কিভাবে থাকব ইউনিভার্সিটি তো খোলা ওর কাছে যাও না একবার গিয়েছি গত মাসের এগারো তারিখ তিন দিন ছিলাম তখনও কি দুঃস্বপ্ন দেখেছ হুম কি দেখেছ মনে আছে একটা শুধু মনে আছে বাড়িতে আগুন লেগে গেছে আমরা বের হতে পারছি না কারণ দরজা খুঁজে পাচ্ছি না কাঠের বাড়ি না দালান মনে নেই আগুনের সঙ্গে প্রচুর ধোঁয়া ছিল নাকি শুধুই আগুন তাও মনে নেই সেই স্বপ্নে তুমি একা ছিলে নাকি তোমার সঙ্গে তোমার হাজবেন্ডও ছিল মনে নেই চাচা আমার স্বপ্ন মনে থাকে না রাতে যা দেখি সকালবেলা ভুলে যাই তাহলে এই স্বপ্নটা মনে আছে কিভাবে কিছু কিছু স্বপ্ন মনে থাকে তোমার শ্বশুরবাড়ি তো ঢাকাতেই তাই না শ্বশুরবাড়ি ঢাকায় না তবে আমার শ্বশুর শাশুড়ি ঢাকায় থাকেন কলা বাগানের একটা ফ্ল্যাটে তুমি তাদের সঙ্গে থাকো না জি না মাঝে মাঝে দেখা করতে যাই কিন্তু থাকি না থাকো না কেন নিজের ঘর ছাড়া আমার খুব হয় না তাছাড়া ওদের বাড়িতে এসি নেই আমার খুব একটা খারাপ অভ্যেস হয়েছে রাতে ঘুমোতে যাবার সময় এসি লাগে শীতের সময় আমি এসি ছেড়ে রাখি ডাবল লেপ গায়ে দিয়ে ঘুমাই শ্বশুর শাশুড়ি তোমার কেমন লাগে মোটামুটি লাগে খারাপও না আবার ভালোও না এই দুজনের মধ্যে কাকে তোমার বেশি অপছন্দ আমার শ্বশুরকে উনি বেশি কথা বলেন উনি কাউকে কথা বলতে দেবেন না নিজে কথা বলবেন অন্য কেউ কথা বললে তিনি কেমন জানি বিরক্ত হন ভূ কুচকে তাকান কি নিয়ে কথা বলেন বেশিরভাগ সময় হোমিওপ্যাথি নিয়ে রিটায়ার করার পর হোমিওপ্যাথির বই পড়ছেন তো হোমিওপ্যাথি মাথার ভেতর ঠুকে গেছে চিকিৎসা করছেন নিজের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে করছেন আমি যে কবার তার কাছে গিয়েছি তিনি জোর করে ওষুধ খাইয়ে দিয়েছেন কি ওষুধ ইপিকাক আপনি যদি কিছুক্ষণ তার সামনে থাকেন তাহলে আপনাকেও হয়তো কোনো ওষুধ খাইয়ে দেবেন তুমি যে সব দুঃস্বপ্ন দেখো তার মধ্যে তোমার শ্বশুরকে কখনো দেখেছ মনে নেই চাচা মা শোনো মাথার কাছে সব সময় একটা খাতা রাখবে আর কলম রাখবে খাতাটা হলো স্বপ্ন খাতা স্বপ্ন দেখে যদি ঘুম ভেঙে যায় সঙ্গে সঙ্গে খুব গুছিয়ে স্বপ্নটা লিখে ফেলবে অবশ্যই তারিখ দেবে সময় লিখে রাখবে আপাতত ঘুমের সুদ দিচ্ছি ডর্মিকাম সাইড এফেক্ট নেই বললে হয় বিছানায় যাবার আধ ঘন্টা আগে একটা ডর্মিকাম খাবে চাচা আমার তো ঘুমের কোনো সমস্যা নেই বিছানায় যাওয়া মাত্র আমার ঘুম পায় ঘুমের ওষুধ খাবো কেন ঘুমের ওষুধটা খাবে যাতে সাউন্ড স্লিপ হয় ঘুম গাঢ় হলে দুঃস্বপ্ন দেখবে না দুঃস্বপ্ন না দেখলে স্বপ্নের খাতায় দুঃস্বপ্নগুলো লিখব কিভাবে আমার সমস্যাটা কি তা বোঝার জন্যই তো স্বপ্নগুলোর বিষয়ে আপনি জানা দরকার নবনীর কথায় প্রফেসর এ কে হোসাইন এমনভাবে বিরক্তিতে চোখ মুখ কুচকালেন যে নবনীর হাসি পেয়ে গেল সে হাসি চাপা দিয়ে গম্ভীর গলায় বলল চাচা আপনি ভুরু টুরু কুচকে ফেলেছেন কেন আপনি কি আমার কথায় বিরক্ত হয়েছেন সামান্য হয়েছি কেউ যখন তুচ্ছ কথা নিয়ে প্যাঁচায় আমার ভালো লাগে না তোমার মধ্যে এই অভ্যেসটা আছে নবনী আগের চেয়ে গম্ভীর গলায় বলল চাচা আপনার মেজাজ খিটখিটে তো এই জন্যই আমার কথা প্যাঁচানো মনে হচ্ছে আমি মোটেও প্যাঁচানো কথা বলছি না আপনার নাক্স ভূমিকা খাওয়া উচিত খিটখিটে মেজাজের মানুষদের প্রধান ওষুধ হলো নাক্স ভূমিকা দুশো পাওয়ারের নাক্স ভূমিকা সকালে চারটা আর রাতে চারটা করে খাবেন এই ওষুধ আমি শিখেছি আমার শ্বশুরের কাছ থেকে আপনি বললে আমি আমার শ্বশুরের কাছ থেকে ওষুধ এনে দেব ভদ্রলোক কিছু বললেন না স্থির চোখে নবনীর দিকে তাকিয়ে রইলেন সেদিন তার দৃষ্টি দেখে নবনীর মনে হয়েছিল নবনীর মতো রোগী তিনি খুব বেশি দেখেননি 
দেখার ব্যাপারে তার উৎসাহ নেই ভারি গম্ভীর গলায় কে যেন ডাকল নবনী নবনী ভ্রু কুঁচ গেল গলাটা কাট চিনতে পারল না এ বাড়িতে এরকম গম্ভীর গলা তো কারণ নেই তারপর মনে হল এটা তার বাবার গলা খুব চেনা মানুষকে মাঝে মাঝে যেমন অচেনা মনে হয় দীর্ঘদিনের পরিচিত গলাও হঠাৎ হঠাৎ খুবই অপরিচিত লাগে বিস্মিত হয়ে ভাবতে হয় কে কথা বলছে নবনীর বাবা ফরহাদ সাহেব সকাল নটার মধ্যে বের হয়ে যান তার কোনো ছুটিছাটা নেই সপ্তাহের যে দুদিন অফিস বন্ধ সে দুদিন তিনি যান কারখানায় তার দুটো সুতোর কারখানা আছে গাজীপুরে জাপানি কোলাবেরেশনে চিনামাটির কারখানা দিচ্ছেন প্রোডাক্টের নাম হবে নবনী আজ বের হননি তার মানে কোনো সমস্যা আছে নবনীর সমস্যা ভালো লাগে না নিজের সমস্যা তো ভালো লাগেই না আশেপাশের মানুষদের সমস্যাও ভালো লাগে না সে চায়ের কাপ হাতে এসবার ঘর থেকে বের হল এই কাজটা করতেও তার ভালো লাগছে না দিনের প্রথম চা সে আরাম করে নিজের ঘরে বসে খেতে ভালোবাসে দিনের প্রথম অংশ এবং দিন শেষের অংশটি তার নিজের বাকি অংশগুলো অন্যরা ভাগাভাগি করেনি ফরহাদ সাহেব মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে আছেন তার খালি গা পরনে লুঙ্গি গৌর বর্ণের মানুষ মাথা ভর্তি ধপধপে সাদা চুল তিনি অত্যন্ত মিষ্টভাষী কারো সঙ্গেই উঁচু গলায় কথা বলেন না তারপরে তাকে মনে হয় দূরের মানুষ কাছের কেউ না ফরহাদ সাহেবের সামনে খবরের কাগজ বিছানো নবনীকে দেখে তিনি হাসি মুখে বললেন তোর বয়সে একটি মেয়ে সকাল দশটা পর্যন্ত কি করে ঘুমায় আমি তো ভেবেই পাই না নবনী গম্ভীর গলায় বলল তুমি যেমন আমার ব্যাপারটা ভেবে পাও না আমিও ভেবে পাই না তুমি কি করে দিনের পর দিন ভোর পাঁচটায় ওঠো তোমার বয়সে মানুষদের মধ্যে আলস্য থাকবে ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে গেলেও কিছুক্ষণ গড়াগুড়ি করবে ঘুম ভাঙা মাত্র লাভ দিয়ে বিছানা থেকে নামবে না ফরহাদ সাহেব আনন্দিত গলায় বললেন অভ্যেস করলেই হয় চার পাঁচ দিন চেষ্টা করলে দেখবি ভোর পাঁচটায় ঘুম ভাঙার অভ্যেস হয়ে যাবে এরকম বিশ্রী অভ্যেস করা দরকার কি ভোরবেলায় ঘুম ভাঙা বিশ্রী অভ্যেস অবশ্যই বিশ্রী অভ্যেস শরীরকে আরাম দিতে হয় বাবা শরীরকে কষ্ট দেবার মানে কি শরীরকে কষ্ট দেবার মানে হল শরীরের ভেতরে যে আত্মা বাস করে তাকে কষ্ট দেওয়া ফরহাদ সাহেব হাসি মুখে বললেন ভুল লজিকে তোর মাথাটা ভর্তি তোর যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে একটা চিমটা দিয়ে তোর মাথা থেকে এক এক করে ভুল লজিক বের করে ফেলা নবনী বাবার পাশে বসতে বসতে বলল তুমি আজ অফিসে যাবে না ফরহাদ সাহেব বললেন না যাবে না কেন শরীর খারাপ শরীর ঠিকই আছে যে মানুষ ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে ওঠে তার শরীর এত সহজে খারাপ হয় না তুই কি মুখ না ধুয়ে চা খাচ্ছিস হুম তোকে দেখেই তো মা আমার কেমন ঘেন্না ঘেন্না লাগছে কিছু করার নেই বাবা আমি এরকমই ফরহাদ সাহেব আগ্রহ নিয়ে বললেন তোর এমন অদ্ভুত আচার আচরণ দেখে শ্বশুরবাড়ির লোকজন কিছু বলে না এখনো বলেনি নতুন বউ তো চক্ষু লজ্জায় কিছু বলতে পারছে না লজ্জাটা কেটে গেলে বলবে এরা বোধ হয় তোর ব্যাপার স্যাপার টের পায়নি তুই তো থাকি সেখানে শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে তোর বোধ হয় দেখাই হয় না সপ্তাহে একদিন যাই আজ যাবি না এক কাজ কর আজ যা আজ যেতে বলছ কেন ওদের একটা সারপ্রাইজ দে আমি বিরাট এক মাছ কিনে এনে দেব মাছ নিয়ে যা তো শ্বশুর শাশুড়ি খুশি হবে আমি নিউ মার্কেটে লোক পাঠাচ্ছি বাজারে সবচেয়ে বড় মাছটা কিনে আনবে বাংলাদেশে এমন কোনো মানুষ নেই যে বড় মাছ দেখে খুশি হয় না তাদের খুশি করার আমার দরকার কি মানুষকে খুশি করার মধ্যে আনন্দ আছে সে মানুষ যদি শ্বশুর শাশুড়ি হয় তাহলে তো কথাই নেই মাছ কিনতে পাঠাবো না সেকেন্ড থট দিবি সেকেন্ড শুধু না আমি ফোর্থ থট পর্যন্ত দিয়ে ফেলেছি মাছ নিয়ে আমি শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি এটা ভাবতে ঘেন্না লাগছে চারদিকে মাছ মাছ গন্ধ পাচ্ছি 
এই যে চা খাচ্ছি চায়ের মধ্যে মাছের আষ্টি গন্ধ নবনের চা শেষ হয়ে গেছে কথা বলতে বলতে চা খাওয়া হয়ে গেছে বলে চা খাওয়ার মজাটা ঠিক পাওয়া যায়নি আর কাপ খেতে পারলে ভালো হতো তার জন্য যন্ত্রণা করতে হবে দোতলা থেকে একতলায় নামতে হবে তাদের বাড়ি রান্নাঘর খাবার ঘর বসার ঘর লাইব্রেরি সবই একতলায় দোতলাটা স্লিপিং কোয়ার্টার দুটো প্রকাণ্ড শোবার ঘর একটা তার অন্যটা তার বাবার মাঝখানে ছোটোখাটো খেলার মাঠের মতো ফ্যামিলি লাউঞ্জ আছে সেখানে টিভি মিউজিক সেন্টার ফ্যামিলি লাউঞ্জে মোটা গদির ডিভান আছে শুয়ে শুয়ে ছবি দেখা হলো নবনীর ছোটবেলাকার অভ্যেস মানুষের কিছু ছোটবেলাকার অভ্যেস বড়বেলাতেও থেকে যায় নবনীর এই অভ্যেসটি রয়ে গেছে দ্বিতীয় কাপ চায়ের জন্য নবনীকে একতলায় রান্নাঘরে যেতে হবে যতক্ষণ ফরহাদ সাহেব আছেন ততক্ষণ কাজের লোকদের কেউ ওই দোতলায় আসবে না তাদের সেরকম নির্দেশ দেওয়া আছে নবনীর একতলায় নামতে ইচ্ছে করছে না ফরহাদ সাহেব বললেন মুখ শুকনো করে বসে আছিস কেন নবনী জবাব দিল না ফরহাদ সাহেব পত্রিকা ভাঁজ করতে করতে বললেন আজ ইউনিভার্সিটি নেই দুটোর সময় একটা ক্লাস আছে যাবি না এখনো বুঝতে পারছি না কখন বুঝতে পারবি ক্লাস শুরু হবার আধ ঘন্টা আগে বুঝতে পারব ফরহাদ সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ শব্দ করে হেসে ফেললেন নবনী বলল হাসছ কেন তোর অভিনয় দেখে হাসছি নবনী বিস্মিত হয়ে বলল অভিনয় কি করলাম ইনডিসিশনের একটা সুন্দর অভিনয় তুই সবসময় করিস প্রায় দেখি তোর মধ্যে একটা দিশাহারা ভাব কাজটা করব কি করব না আমি একশো ভাগ নিশ্চিত ভাবটা লোক দেখানো কেন এরকম করিস নবনীর জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ফরহাদ সাহেব বললেন কোথায় যাচ্ছিস চানতে যাচ্ছি তুমি দোতলায় আছো এখন হাজার ডাকাটা কি করেও কাউকে আনা যাবে না বাবা তোমাকে কি এক কাপ চা দিতে বলব খাবে না তোর দুঃস্বপ্ন দেখা কেমন এগুচ্ছে ভালোই এগুচ্ছে কাল রাতেও দেখেছিস হুম খাতায় সব লিখছিস হুম লিখছি সাইকাট্রিস্টকে খাতাটা দেখতে দিয়েছিস না দিস তো আমাকে খাতাটা পড়ে দেখব ঘটনা কি আচ্ছা ফরহাদ সাহেব হঠাৎ সামান্য গম্ভীর হয়ে গেলেন তার মুখের হাসি আগের মতোই রইল চোখ গম্ভীর হয়ে গেল তিনি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করি সরাসরি জবাব দিবি নকল কনফিউশন না স্ট্রেট আনসার ইয়েস নো টাই প্রশ্নটা হলো আনিস ছেলেটাকে কি তোর পছন্দ হয়েছে নপনি সঙ্গে সঙ্গে বলল না পছন্দ হয়নি কেন কারণগুলো নিয়ে চিন্তা করিনি পছন্দ হয়নি এটুকু জানি সে কি তোকে পছন্দ করেছে হ্যাঁ করেছে আমার যত সমস্যা থাকুক আমি পছন্দ করার মতো মেয়ে আনিসের সঙ্গে তোর কি এখন যোগাযোগ নেই আছে সে সপ্তাহে দুটো করে চিঠি পাঠায় তুই চিঠি লিখিস না আমিও লিখি তুই কটা চিঠি লিখিস আমিও সপ্তাহে দুটো আর কিছু জিজ্ঞেস করবে না আমি কি এখন চাই সন্ধানে একতলায় যেতে পারি ফরহাদ সাহেব জবাব দিলেন না মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন তাকে খুবই চিন্তিত মনে হল আজ তিনি অফিসে যাননি মেয়েকে এই কথাগুলো জিজ্ঞেস করার জন্য কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছে এখন তিনি যেতে পারেন দুপুর একটায় জাপানি ডিজাইনার মিস্টার ওসাকু সানের সঙ্গে তার লাঞ্চের ব্যবস্থা আছে ওসাকু সান চীনামাটির বাসন কোষণের ডিজাইন দেখাবেন এই জাপানি শিল্পী নাকি বাংলাদেশে মোটিফ নিয়ে কাজ করেছেন ফরহাদ সাহেবের দুপুরে লাঞ্চে যেতে ইচ্ছে করছে না তিনি নিজের উপর সামান্য বিরক্ত বোধ করছেন তার মেয়ের বয়স বাইশ সে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে পারে তার বয়স সাতান্ন তিনি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে পারেন না নবনী নিজে চা বানালো 
নিজের হাতে বানানো চা তার নিজের কখনো পছন্দ হয় না আজ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মন ভালো হয়ে গেল চমৎকার চা হয়েছে লিকার ঘন হয়নি আবার পাতলাও হয়নি চিনে যতটুকু দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে একদানা বেশি হলে চা মিষ্টি হয়ে যেত একদানা কম হলেও মিষ্টি কম লাগত চা হলো এমন এক পানীয় যার সব অনুপাত নির্দিষ্ট এবং এক একজনের জন্য এক এক রকম নবনীর মন এখন ভালো মন ভালো থাকা অবস্থায় ছোটখাটো কিছু অপ্রিয় কাজ করে ফেলা যায় তেমন খারাপ লাগে না নবনী ঠিক করে ফেলল কলা বাগানে তার শ্বশুর বাড়িতে যাবে মাছ সঙ্গে নিয়ে যাবে দুপুরে ওই বাড়িতেই খাবে বাবাকে বলে মাছ কিনাতে হবে কাউকে ফার্মেসিতে পাঠিয়ে এক পাতে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট আনাতে হবে শ্বশুর সাহেবের সঙ্গে কথা বলার সময় অবশ্যই তার মাথা ধরবে হাতের কাছে মাথা ধরা ট্যাবলেট থাকা দরকার আজ একটা ছোটোখাটো এক্সপেরিমেন্টও করা যেতে পারে মাথা ধরা ট্যাবলেট আগে ভাগে খেয়ে রাখা মাথা ধরার সুযোগে হবে না শরীরে আগে থেকে ওষুধ বসে আছে গল্পের বাক সবাই রোমানুপুর চ্যানেলে এতক্ষণ আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছিলাম কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের লেখে একটি উপন্যাস তেতুল বনে জোৎস্না এর দ্বিতীয় পর্ব এরপরে আসছে তৃতীয় পর্ব আর এতক্ষণ গল্প পাঠিয়ে আমি আপনাদের সাথে ছিলাম রোমানের উপর আপনারা যারা গল্পের বাক্স চ্যানেলের গল্প নতুন শুনছেন আপনাদের সুবিধার্থে একটি বিনীত অনুরোধ যদি আপনার আরও এমন গল্প শুনতে চান তবে নিচে লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে একটি ক্লিক করে রাখুন ও একটি লাইক করে রাখুন এতে এই চ্যানেলের ভিডিওগুলি খুঁজে পেতে আপনাদের সুবিধা হবে আর পাশে থাকা ঘন্টা বাটনটিও চেপে রাখুন যাতে নতুন কোনো গল্প দেওয়ার সাথে সাথেই আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায় সবসময় সবাই খুব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আনন্দে থাকুন এই প্রার্থনা রইল